OPC pour cinquième année consécutive a lancé officiellement le programme que nous le programme d'éducation à la citoyenneté. Qui est ce programme ça a là-dedans? Le programme ça a là-dedans, on volet qui est assez important en pile que nous le causerie dans les écoles. Causerie dans les écoles là, OPC un groupe d'animateurs qui allait dans l'école tous les matins, qui sollicite de rendez-vous, qui prend une heure de temps par classe ou bien par séance pour vous présenter à Timon un ensemble de notions sous droit de l'enfant, sous droits humains, sous service droit et devoir, sous rôle organisation pouvoir public, sous fonctionnement de l'État et sous qui ça vous même yo supposé gagner comme bagage, comme citoyen et modèle. De ce fait, l'objectif du programme ça, ANEA, thème officiel là, c'est former une nouvelle génération de citoyens. OPC VLE, programme ça arrive à sensibiliser de potentiels citoyens, notamment si vous dans l'école de jeunes, pour vous dans l'autre type de citoyens qui respectent l'environnement, qui respectent la loi, qui respectent des principes et des valeurs fondamentaux, et des valeurs fondamentales de droit humain. À ce effet, nous profitons de programme ça pour nous dire que programme ça a plusieurs autres volets là-dedans, notamment les sessions de formation qu'après l'organiser pour l'autre public cible pour journalistes, pour agents PNH, pour cadres de l'administration publique, pour toute organisation et association qui est intéressée à gain de formation sur question ça. Le programme ça tout permet que nous informions nous sur toute action OPC à faire qui rapport à l'éducation à la citoyenneté, notamment OPC, c'est acteur dans le cadre d'un gros programme avec Equitas qui est les tous éducatives ensemble nous bâtissons, je m'engage. Gagnons l'autre, nous avons un magazine qui est sous la là, voler la donne qui c'est Boubou le citoyen, que OPC élaboré grâce à financement coopération française en collaboration avec Edika Soleil, nous mettons aux outils pour les gens qui sont dans la classe fondamentale, notamment 3e et 4e année, et nous former de professeurs qui sont capables de dans le niveau ça pour implémenter les outils. Ça. De ce fait, officiellement, OPC a fait bilan année qui sont passé là dans le cadre de la 4e année programme. Là. Bilan, c'est que nous atteignons 59 754 élèves qui étaient touchés par le programme ça, pour un total de 466 l'école et qui bat nous 1134 séances de causerie. Séances, c'est des séances qui duraient une heure et plus. Voilà un peu qui ça événement ça y est. Et pour ce faire, pour nous faire un bilan ça, un ensemble de monde qui était contribué là-dedans, notamment tous les et, 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 acteurs dans le bureau central. Mais il y a un agent de concentré depuis février de l'année ça qui a participé tout dans le programme de promotion. Yo, et nous honorer six agents de concentré côté nous avons de certificat honneur et mérite. Et nous honorer de l'autre emploi et biocentral, un chauffeur qui est toujours disponible pour le programme ça, et un technicien en informatique et l'administration qui bail collaboration logistique là en ce sens. Bref, c'est un peu ça le programme. Nan ye. OPC, très content que. Li associé le ministère de l'Éducation nationale, que depuis 4 ans, on a fait plaidoyer pour insérer dans le curriculum et le programme d'éducation citoyenne, retourner avec le cours et l'éducation civique dans l'école. Et à ça nous sommes très heureux de apprendre que le ministère, là, dans le niveau secondaire 1, insérer un cours d'éducation civique. De ce fait, le directeur général là, qui représente le ministère, l'a accompagné dans la célébration matin et nous sommes très heureux. Et nous remercions toute l'école qui toujours ouvre les portes libres animateurs par nous. Et nous remercions tout, tout le monde qui a travaillé pour la question de l'éducation nationale, à rentrer dans la culture du peuple, et pour nous avoir l'autre type de société, l'autre type de citoyen. Et nous toujours aimer dire, si les citoyens sont sensibilisés sur ça, ils comme droit à devoir, c'est que les gens qui dans l'administration publique, ils ont pas de service pour eux, ils ont traité en honnêteté d'un citoyen. Là où vient dirigeant et décideur politique, il y a qu'on est plus respecter la loi, il y a qu'on est pour y respecter tout engagement que vous prenez vis-à-vis de concitoyens. La présence du ministère de l'Éducation nationale dans l'événement, c'est déjà pour reconnaître le travail OPC 
et dérivé que nous gagnons la même cible. Parce que le ministère a quand même a 3 millions d'élèves qui ont suivi un curriculum que le ministère a mis en place. Et nous gagnons donc une intersection entre le public. Ce qui fait que dans le curriculum ministère, là, très tôt, nous avons introduit l'éducation à la citoyenneté. Mais l'éducation à la citoyenneté, hein, comme il n'y a pas fait vraiment objet d'examen, ensemble, appareil éducatif, là, prioriser la discipline qui pourrait faire examen. Il faut nous toujours chercher une façon originale pour nous introduire la notion. Et le mécanisme que l'OPC a utilisé, il paraît nous concluant sous forme de causerie, il n'est pas obligatoirement son cours qui pourrait le faire chaque semaine. Mais il y a des activités qui pourraient le faire et c'est en dans l'activité que nous introduisons la question. Je pense que une dimension comme ça, c'est une dimension extrêmement importante de la mesure où il y a tellement de problématiques que le ministre a à cerné que les papes ont une heure de temps chaque semaine sur eux et c'est de façon originale comme ça pour nous capter pour que nous introduisions les préoccupations. Par exemple, là, dans, nous, je ne pas parlé là, nous introduisons. On a généralisé le secondaire. Ça fait depuis 30 ans nous avons une réforme que nous avons mis en place et c'est à Nessa que nous allons rentrer dans la généralisation de secondaire là, puisque nous avons le temps de finaliser neuf premières années fondamentales. Nous allons rentrer à Nessa dans le nouveau secondaire. Et dans le nouveau secondaire là, nous introduisons la discipline, l'éducation à la citoyenneté. Et c'est justement, on fait ce que j'aime parler de synergie pour nous chercher, de comment nous allons mutualiser l'énergie, comment nous allons mobiliser ressources à eux, qui sont dans 17 juridictions, qui sont terrain, mais qui ont approché à, à, à ministère de l'éducation. Parce que gain, on va pour nous assurer tout, que faut que pas gain des initiatives isolées. Initiatives isolées, ou pas gagner pérennité. Et pour le pérenniser, il faut que c'est sous base d'accord, de convention qui est signée entre le ministère là et l'Office de protection civile, nous avons mis ensemble le budget, nous. Nous avons mis ensemble budget, nous avons mis ensemble ressources, nous avons inspecteur souterrain, nous et représentant de OPC souterrain. Il faut qu'on ait, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on travaille directeur. Et c'est bon ça seulement, nous avons garanti la pérennité de la question. C'est une présence agissante que nous avons là. Si vous avez dit agissante, là, son bagaille, nous prenons rendez-vous pour demain, pour nous continuer de travailler toujours pour que le programme ça calé vers et, et renforcement éducation dans le pays d'Haïti.